Pimbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i lirë ekonomi. Kjo emision mund të ndikja qdo dit në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet, në natën e dytë të kuvëndit komtar republikan, zonja e parë Melania Trump, paraqiti argumentin e saj se përse presidenti Donald Trump të e të fitoj një mandat të dytë në shtëpin e bardhë. Bashkë me të edhe sekretari shtetit Mike Pompeo, i cili prishe një tradit me fjalimin e ti nga Jeruzalemi. Ju si dhe im tani një përmbledhje të mbrëmje së tjeshme. Nga kopsi të rëndafilave ishtë pisë bardhë, zonja e parë Melania Trump kërkoj të bindë Amerikanës se bashkë shoti i saj e meriton një mandat të dytë duke ju përgjigju një shqecimi kërësor të votuesve Amerikanë. Donald nuk do të resht dërësat këtë bërt për mundurën për të kujdesur për të gjithë të prekurit nga kjo pandemijet të mershme. Sekretari shtetit Mike Pompeo mbajti një fjalim nga Jeruzalemi duke thyrë protokollën e punojnësve të departamentit të shtetit për të shmangur aktivitetet politiket hapur andërsa ndodhe një ashtë të vëndit. Presidenti e vendosi ambasadën Amerikanën në këtë qytet të Zotit, në Jeruzalem, kërë qytet e në lishëm të adheut hebre. Zoti Pompeo në mvizoj marveshen e fundit të nërmjetsuar nga presidenti Trump për normalizimin e mardhënive me semirateve të bashkuar Arabe dhe Izraelit, një marveshi që është refuzuar nga palestinezët. A ju kujtoj gjithashtu votuesve sloganin e fushatës e Zoti Trump, Amerika e para. Do të vazhdojmë të shojmë veprime që dëshmojnë pikat më të fortat të presidentit Trump, mendoj se dalja e Zotit Pompeo në Jeruzalem është ndoshta më kërësori e ndërto dhe që ka për qëllim të mobilizoja të votues të cilës qëtësojnë seriosisht për Izraelin. Pas felimit të Donald Trump Jr. të hënën, vlajti Eric dhe motra Tiffany vlerësuan gjithashtu arritit e babaj të tyre. Të martën, Zotit Trump u shfaqë sërrisht nga shtëpia e bardhë duke e thyrë një tradit të ndjekur nga kandidatët e kaluar për presidentë, të cilë zakonisht qëndrojnë njashtë vëmëndjes dheri natën e fundit kuvendit. Me gjithë politikën e ti të ashë për nda imigracionit, Zotit Trump u bë pjesë e një ceremonie për dhënjën e shtetsis Amerikane 5 personave, një aktivitet që gjithashtu zhvilloj për hertë parë një historinë e kuvendeve. Ju keni fituar gjenë më të shmuar që ruhet me shumë kujtesë se ku do në botë shtetsin Amerikane. American citizenship. Nërsa ishë presidentet Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter në bajtën fjalime në kuvendin komtar demokrati javë në kaluar, ishë presidenti republikan George W. Bush nuk do të shfaqet këtë javë. A i dhe babaj të indjer ishë presidenti George H. W. Bush që ndruan qithashtu jashtë kuvendit republikan të vitit 2016. Kjo është dëshmi e një revolucioni në parti që Donald Trump i ka silë gjatë këtyre 4 viteve. A i e ka ndryshuar partinë republikane më shumë se gjdo kush tjetër që nga koa e Ronald Reaganit. Në presidenti Mike Pence do të pranoj zyrtarisht e mërimin e ti gjithë një felimit planifikuar të mbajt son të nëmbrëmje. Partia Republikane shpreson të i hapë rrugën fitore së presidentit Trump duke entuziasmuar bazën e partis dhe duke të rejqër vëtuesit e pavendosur. Sondajët të regojnë se presidenti ka më pak mështetje se sa kandidati partiz demokrate Joe Biden. Në Charlotte të Karolinë Severiut, korespondentja e zërit Amerikës, Carolyn Presuti, pisedoj me disa vëtues të cilët thanë se nuk e mështesnin presidentin Trump në vitin 2016, por do të mështesin këtë vit. Delegatet në kuvendin kombëtare republikan këtë vit në bështetën kandidatin e vetëm të partiz, por 4 vit më parë, kjo nuk ishte as pak e letë për Zotin Trump. Trump ishte një zgjedje vështirë për shumë njërës në shtetin tonë. Juta është një nga shtetet me konservatorë në shtetet e bashkuara. 4 vit më parë, delegatja Amy Winder Newton në bështeti senatorin nga Florida, Marco Rubio, dhe nuk votoj për presidentin Trump në zgjedet presidenciale. Nuk isha e sigurët për kandidaturën e ti, nuk isha e sigurët se a i vërtetët të dënte ato që thoshte. Tani a jo thot se presidenti Trump dëshmoj se a jo kishtë e gabuar. A i nuk afrit të meret me qëshit dhe vështira, shikoni bisedimet e fundit të paches në linjën e mesme, kjo është një shembol i miri disa prej gjërave që presidenti Trump ka trajtuar. Delegatit tjetër, Oscar Brock, është krenar që përfaqësoj shtetin e ti të Tennessee këtë vit, por në vitin 2016 edhe a i mbështes të senatorin Rubio, 
Për para se të kalonte në anën e presidenti Trump, Trump was a... Trump ishte një zëjëri, a i ishte shumë i ndryshëm se sa politikanët e karrierës në dy dekadat e fundit dhe premtoj të bënte diçka të re. Delegati Brak thot se presidenti soli një rritje të madhe të vendeve të punës dhe një ekonomi të fort para filimit të pandemis. Një sondaj i organizatës kërkimore piu të regon se ekonomia është qështja kryesore për 80% të votuazve këtë vit. Brandy Snipes gjithashtu ndryshoj mendim për presidentin Trump, ajo më bështeti senatorin e Texasit, Ted Cruz, në fushatën e vitit 2016, por më pas djali saj mo e ftoj atë në një tubim të presidentit Trump. Dhe gjova se a i ishte i ndryshëm dhe nuk ishte frik të shprete atë që kishte në mendje, dhe pikër ishte në atë moment, unë thashë se a i njëri do të fitonte. Zonja Snipes thot se qëndrimi i presidentit në dajkine se bërej që të ndryshoj mendim. Bashkëpunimi me një vend të huaj nga i cili ne mund të përfitojmë është i logikëshëm. Kjo nuk nërë kupton që gjithë malar të prodhoj në Amerikë, por për ato që do të prodhoj në një vend tjetër, duhet të ketë një logikë për ne. Votuësit Amerikan do të kenë mundësin në pak më shumë se dy muaj të vendosin nëse politikat e presidentin Trump dhe angazhimi i ti për forcimin e ekonomis do të jenë të mjaftueshme për të dhënë ati një mandatë dytë katër vjeqarë. Zyrtarë të administratës thonë se përdorimi i shtupisë bardë nga presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania për gjarjet që lidhen me kuvëndin republikan është i liqëshëm, por të tjerë argumentojnë se ka disa vijat të kuqe që nuk mund të ka përcen si pas një ligje federal të vitit 1939 i quajtur Akti Hatch, i cili ndalon shumicën e zyrtarëve qeveritarë të përfshien në aktivitete politike. Zyrtarët e administratës Trump janë cituar 13 herë nga jetuësit federal për shkeljen e këti ligji. Aktualisht janë duke u zhvilluar të pakton 12 jetime për këtë qështje, si pas burimeve brënda ekzekutivit dhe grupeve të ndryshme që mbikqyrin zbatimin e ligjit. Zonja e parë përdori kopshtin e rinovuar të shtupis bardë për të mbajtër fjalimin e sajë, dërsa presidenti Trump do të mbaj fjalimin e pranimit të emërimit të enten nga lëndina jugore e shtupis bardë. Një përfajsuar se zyrës e prokurori special që meret me qështjet e punojnësve federal, tha se ligji nuk e ndalon presidentin Trump të mbaj fjalimin e pranimit në teritori në shtëpisë e bardë. Gjatë pjesës më të madhe të mandatit të ti, presidentin Trump ka përdore vazhdimish në gjarje zyrtare si konferenca shtypi apo fjalime në shtëpinë e bardë për të surmuar rivalet e ti politikë. Në qytetin Kenosha të shtetit Amerikan Wisconsin, dy persona u vran me armë zjarit gjatë natës në ditën e tret të protestave që shpërthujen pas plagoses nga policia të një afrikano-amerikani të djelen. Agjëncit e lajmeve thonë se të shtëna dhe erdhen gjatë një konfrontimi mes protestuesve dhe disa kalimtarve jo largë nga gjykata e qytetit, ku protestuesit ishim përleshur me policin për disa orë dhe risa ishin detyruar të largoheshin. Protestat e dhunshme të së martës erdhen disa orë pasi babaj 29 vjeqari Jacob Blake, afrikano-amerikani që u plagos të djelen, tha se djaliti është paralizuar nga mesi e poshtë, dhe i tani policia nuk ka publikuar për thua e se asë një informacion në lidhje me njarjet që qua në konfrontimin e së djeles, por tha vetëm se kishtë shkuar në vëndjare në përgjigje të një zënke familjare. Në Tiran, drëj jetë nga koronavirusi, epidemiologu i njërë Vilson Topuli i vlerësua lartë nga kolegët e institutit shëndetit publik për sakrificat gjatë kësaj pandemie. Eksperti institutit thonë dërkaj se gushti ishte një muaj shumë i keqë për pandemi në Shqipëri me vdekje dhe infektime që u përhavën me shpetsi. Korespondentujen Iliriana Goli njofton nga Tirana. Lërgimi nga jeta për shkak të Covid-it e epidemiologu të njohë Shqiptar Vilson Topulli hidhëroj sot gjithë punojësit e institutit të shëndetit publik në kryë qytet dhe në gjithë Shqiprin. Kolegët e ti pohojnë se Zotit Topulli edha një ndimes të madhe e kunder epidemive në Shqipri gjatë gjithë karjeres e ti, ma dje edhe tani që ishte në pension. Êshtë njëri që e ka filluar punën në institut që qështë në të mëdhjet vjeqë, Vilsoni ishte në pension, po nuk shkëpute Ka punuar në gjithë vëndit, 
нив тоа што скут вондит, што пунонија со шандети публик на вон, пра ишто ни персони цели ка ишто мет вртет ни нери терени, да ни епидемиолог и мир филти терени. Де ун натуриште и кркојт фалур, че не ну кали тем дот, че таш потоа. Shefja e Departamentit në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, thot se FD ke Zotit Topulli është një thirja edhe për trupën shëndetsore shqiptare që është më rezikuara nga Covid-i dhe ajo e para duhet të mbroj sa më mirë veten para se t'i shërbe qytetarve me sigurimet e lartë. Zonja Bino thot se koriku, po sidomos gushti, janë periuda më e vështirë dhe më e rezikshme e pandemis gjashmojore në Shqipëri. Deri në maj, Shqipëri është e një vënd që kishtë e një kontrol të shumë të mirë të smundjes mund të them që koriku dhe gushti kanë qënë dy muaj jo të mirë për ne, ku kemi pasur shifrat më të larta, sidomos gushti, në të cilën kemi pasur një rritje të qoftë incidences dyja vore, sepse është mirë të matë dyja vore, për qoftë dhe të numri të rasteve me Covid. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i mos respektimi të masave, Naturisht, ne kemi rritur numërin e testimeve. Specialistët vërejnë se njerëzit mund të arruaj njetën me tre masa thjeshta, maska, distanca dhe higjena, por është për të ardhur keqë që disa djetra qytetarë po humbi njetën për gjëra kaqë të vogla si maska dhe distanca, po i shkelin regula duke rezikuar vetën dhe të tjerët. Por është paradoksale si pas tyre që po ta qytetarë që në vletsojnë parandalimin dhe shkelin masivisht masa kaqë të thjeshta, nga në tjetër në biblërsojnë testimin i cilin nuk është mjekim, por thjeshtë identifikimi infekcionit. U shpresua që gjatë verës raste do të ishin më të pak të thazonja bino, por në nëvlecimi rezikut ishte shumë herë me ima. Në fakt njerëzit kanë qëndruar në mjedise me kondicioner, shpesher pa maska dhe në këtë mënyrë virusi nështë kemi të bëjmë një rruga erogene, cila tashmë është vërtetuar, dhe në këtë mënyrë ne gjatë verës dhe mos gjatë muajt gusht, mesit koriku dhe gushtit, kemi pasu një rritje të raseve, që shpresojmë që ta kontrolojmë dhe naturisht të gjërmojmë më shumë, të informojmë më shumë në lidhje me këtë problemë. Ekspertet vlerësojnë se këto 6 muaj trupa shëndetsore e Shqiprise ka përbaluar pandemin me qëndrushmëri dhe vullnet të math me i nivel të ullët vdekesh, falë punës e mirë të mjekve në spitale dhe duke parëndaluar shpërthime masive të infektimit në krajina dhe bizneset të mbi populuara ose duke izoluar shpet ato. Por vjeshta si pas tyre do të siel rezikjet të reja sepse Covid-it do të nga trojt me stinën e gripeve të tjera dhe mjekime do të vështirësohen shumë, ndërko që do të njese dhe procesi mësimor në gjitha shkollat e vendin daj masat në brojtse do të duhet të jenë shumë erë më të larta. Për zërin Amerikës, Iliana Goli, Tiran. Në Kosovë njësë të qështjeve ekonomike besojnë se takimi me Skosovës dhe Sërbis më 4 shtatorë në Washington është një mundësi e mirë për përmirësimin e mardhënjeve ekonomike në dërmjet tyre. Ata thonë se arritja e ndë një marveshje ekonomike është në funksion të tërheqjes së investimeve të huaja dhe rrimë këmbjes ekonomike të vëndit e të rajonit nga pasojat e pandemis. Nga Prishtina një ofton korespondentja jonë e të lira blaca. Kosova dhe Serbia pritë të takohen më 4 shtator në shtëpin e bardë në Washington për bisedimet të ndërmjetsuara nga kshiltari për siguri komptare Robert O'Brien dhe i dërguari i presidenti Trump për bisedimet Kosovë-Serbia ambasadori Richard Grenell. Zyrtar Amerikan në disa rast e kanë theksuar se takimi në shtëpin e bardhë do të përqëndrojt në qështjet ekonomike në dërmjet të dyja vendeve dheri sa qështjet politike do tjenë në duar të evropianve. Në Kosovë, ekspertë e ekonomistë thonë se përmirësimi i mardhënjeve ekonomike mund son kriimin e një mjedisi të qëndruashëm ekonomik dhe politik në rajon. Berat Rukici nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se një gjë e tilë është thelbsore për tërheqje në investimeve të huaja në vend. Një ndër arsyet të thejme të mës investimeve në shkallën që ne presim ose që dë duhet ishte në Kosovë është dhe kërështë kjo paqartësia e relacioneve politike me vendet saktu me trajonit, si të mësë me Sërbin, po edhe me Bosnën në anën tjetër. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane beson se në Washington do të largohen të gjitha problemet politike që përkthehen në probleme ekonomike. Përmishësimi lirisë e levizës e njerëzve, qarkullimit të malrave, shërbimeve, edhe kapitalit, e pas taj palet nëse ari një marveshje të tjil, natyrisht se do të përfitonin edhe atë që është tremtuar nga anë administratës të shteteve të bashkuarët e Amerikës, e që është financim i projekteve qoftë individualit të shtetit, 
të Kosovës e se shtetit të Sërbis, apo edhe, edhe projekteve të përbashkë të ndërshtë trore. Ata thonë se projekte të tila janë në funksion edhe të rime këmbjes ekonomike të Kosovës nga pasojat e pandemis COVID-19, ndërka shpërfshirjen e shteteve të bashkuara, shohin si një loj garancie për zbatim të qfar do marveshje e që mund të arjet. Ne e shojim dhe më thamë këtë procesin tash të bashkëpunimit rajonal edhe të kësa klimës matë mirë për investimet që duhet me kryu edhe se nevoj për me jatresu problemet që i ka sjellë pandemia. Si odë ekonomike kemi propozohu projektet bashkëpunimit rajonal dhe më thamë që janë lidhje të nënsishme me qofshin ato me portet apo me e kurudhe, e kurudhat edhe me rrugë të nëndësishme, koridore të nëndësishme ndërkomtare, se ne shtyllën nëndësishme rime këmbis ekonomike. Jo vetëm përfshiri a shtetive të bashkuarat e Amerikës, për besoj që edhe vetë lokacionit cilën synohet që të arrijen në këto marveshje të shtatorit, dhe të arrijs nivelin e seriozitetit edhe rjetë e mesht dhe të bëjt që palit të mbejt të shëndrojnë mbrapa zëtimeve të tyre, mbrapa flasim për ne institucionës si që është shtëpia e bardhë, në cilin me gjithë thatë ajo që farë palit dhe të japin si zëtim formal, besoj që dhe të ketë dhe rëndësim për sa i përket zbatimit të tyre në të ardhme. Kjo pa e zvogluar relevancën e bashkimit evropian dhe se lisë bashkimit evropian që është Brukseli. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedimet të ndërmjetsuara nga bashkimi evropian që është nga vitit 2011 dhe e kanë arritur marveshje për një gamë që është jesh, por një pjesë e tyre as njëherë nuk janë zbatuar. Takimi në shtëpin e bardë do të mbahet disa dit para takimi të ndërmjetsuar nga bashkimi evropian në Bruxelles, më 7-7 orë, për të vazhduar bisedimet e rifiluara më 16 korek. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Në Macedoninë e Veriut, nga kuar i përformimin e qeverisë e rejë, Zoran Zaevi dorzoj parlamentit projekt programin në punën së kabinetit të pritshëm dhe emrat e kandidatve për ministra. Zotis Zaev premtoj një kabinet efikas dhe të përgjeqshëm dhe tha se qeveria do tjetë e përkushtuar ndaj përmishsimit i etesës së qytetarve dhe ndaj luftës kundur kriminalitetit dhe korupcionit. Njofton nga shkupi korespondent të në Isak Ramadani. Mondatari Zoran Zaevi i shotiruar nga 19 kandidat për ministra, ja dorzoj parlamentit listën e emrave të antarve të kabinetit të ardhë shumë tjeveritar dhe programin e punës për periudën 4 vjeqare. Shumë nga kandidatet për postin e ministrave janë fityrat e njohura dhe kanë ushtruar detyrën në pushtetin ekzekutiv gjatë mandatit kaluar, janë zyrtar të lartë të lidhje social-demokrate apo të bashkimit demokratik për integrim. Zotis Zaev duke folur në një konferencë shtypje thasje të gjithë antarët e kabinetit të ti, zëptohen se do të qojnë proceset për para. Leta bëjmë së bashku gjdo vend banim të këti shteti një ambient më të mirë për jetes të ajnë, dërsa theksoj se programi i veprimtarisë e qeverisë pasjuron për kushtimin e të gjitha partive politike që bëjnë pjesë në koalicion për luft të pa kompromis kundër kriminalitetit dhe korupcionit. Makedonskit e grageni ke dobjat stabilna, efikasna... Qytetarët e Makedonisë do të kenë një qeverit që ndrueshme, efikasa dhe të përgjeqme, e cila do të garantoj vazhdimësi të zbatimit të përparsive strategike, tha mandatari Zaev duke numruar këtu antarësimin në NATO, synime drejt bashkimit e Europian, marzënjet e mira me fqenjet dhe ato ndretnike, balafacimin me pandemin e koronavirusit dhe një energjit të re e vendosë mëri për kryimin e një rrite më dinamike e ekonomike, arsim modern, një shtet efektiv të së drejtës dhe institucionet të fuqishme. Zoti Zajev premton pastrimin në themel si që shprejt të juris prudences dhe kontrolin e burimit të parave dhe pronës të të gjithë funksionarve shtetëror. Zajev prejt nga kryetari parlamentit Talat Gjaferi që të mundësoj kohë të mjaftush me deputetve për të njohur me programin dhe me biografi të kandidatve për ministra. A i pret një debat cilësor në parlament dhe mbështetjen e shumicës e re parlamentare që qeveria e re nga java e ardhshme të filloj me pun për realizimin në përcaktimeve programore. Izet me gjiti, bashkimit demokratik për integrimit cilë është deputet ka bërë të qartë se do të votoj qeverin edhe për kundër vërejtjeve që ka për një pjesë të ekzekutivit. Ka më vërejtet e mija për një pjesë dhe më thonë të ekzekutivit. Kemi debatu thëllësisht të dhe atërë kur absolvohet dhe më thonë debatet dhe argumentimi, për mu fjale e fundit është kretarit e partisë Ali Akmete. Pra 
nuk duhet që unë të kontribuaj pra për rënimin e një qeverie cila ka bekimin e partnerve të në shtetëve të bashkurat Amerikës dhe Unionit Evropian, do votoj dhe më thonë për këtë qeveri me varitet personalit që kam ndaj një pjesë të ekzekutivit. Shumica e re përbëhet nga 62 litë vënës nga 120 vendet në parlament. Qeveria miratojt me 61 vota. Mandatari Zaeve quan këtë një shumis të qëndrushme dhe përkundër vlerësimeve ndryshe të analistve dhe ekspertve. Si pas pritjeve, parlamenti mund të mblidhet në fund javë për të diskutuar dhe votuar kabinetin qeveritar të Zotit Zoran Zaev. Për zërin Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Shumë ujgur të Kinës gjetë në strajim në Turqi pas goditjes që Kina u bëri pakicave, kërësisht asaj muslimane që fletë gjunë Turke. Vëshguesit e përshkruen gjëndin e të arrestuarve si në kampe për qëndrimi, dërsa rritet presioni Pekinit nda janë karas, refugjatët ujgur friksojnë për të artë me në tyre në Turqi. Gjatë një demonstratet të fundit, aktivistët ujgur u ankuan se në tokën Turke nuk mund të ngrejnë zërin kundër Kinës. Më herët policia arestoj aktivist për veshjen e bluzave me slogane më bështetese për familjarët arestuar në Kinë. Policia në tha se jeni të lirë, por jo me këto bluza. Ne pëtëm përse, oficeri tha nuk mundeni, mund të vishni në brapsht, duke nga dëtyruar të veshim ashtu e duke ofenduar në derin ton, nënat dhe vlezrit tanë. Turqia është me zvendeve që strehoj numër të madhë refugjatësh ujgur shumica prej të cilive jetojnë e Stambol. Poeti Abdurehim Emin Parash u shpërngull në Stambol para 7 vitesh. Gruaja e ti ndodhët në kampet e paraburgimit në Kin. A i friksohet se kritikat e ti për Kinën e kam bërë shënjestër të autoriteteve turke. Policia më arestoj në një restorant dhe më dërgoj në prefekturën se fakoj. Më dha një dokument dhe më kërkuan që ta firmosja. Than, kë person është i lidhur me organizatat që janë kërsenim për Turqin. Unë thash se nuk kam as një lidhje me këto grupe dhe nuk do të nënshkruaj. Rastet si kjo janë më të pazakon të thot avokati të drejtave të njeriut Ibrahim Ergin, i cilin dihmon aktivistet e kërkuar për ekstradim në kinë. Njërzit ndodhë në paraburgim të akuzuar për terorizm edhe pse nuk ka prova. Ne edhim që Kina po bëm presion të madhë në bi Ministrin e Punëve të Brendshme dhe të Jashtme dhe Forsat e Siguris. Gjatë komunikimit tonë me këto autoritete në ashtën se deportimi i 5 dheri në 10 ujgur do të ndihmon të ekonomin dhe politikën turke. Ishë krye ministri Ahmed Dautoglu akuzoj qeverin e Erdoanit se po sakrifikon ujgurët për të forcuar lidhjet ekonomike me Kinen. Presidenti Erdoan mohoj akuzat duke thënë se Turshia ofroj strehim për djetra mira ujgur. Ndërsa publikohen lajme të reja të ashpërsimit të Kines ndaj ujgurëve, ndryshen nga shumë vendet të tjera, u dhe që si Turk nuk i denoj veprimet e Pekinit. Heshtia po i trazon ujgurët. Turk ju në të gjelerë të tarë fëndën, bërë sesësizlik. Autoritetet heshtën, heshtja po më frikson, nuk mund të flasë për të ardhë mëntime, edhe nëse flasë do të shqetsosha me mendime të këshia, sepse e ardhëmja ime është në ersirë. Zoti para është gjemë pashe në poezi, për vitja i nuk ka kontakt me familjen e ti, si kur edhe shumë ujgur. E ardhëmja je pak shpres për të. Ta gjithi hilal jultës të në genë, Kök zer libaslıq sultan kilidu, ötkür can bergen işgıdı ahdep, turpan. Rjedhja naftës nga njanije që ngezi në bregon koralor të shtetit ishull Mauritius, për të dëmton ekosistemet delikate dhe shkëmbin të koralor në New York. Qeveria e këti vëndi është kritikuar se nuk ka vepruar më parë me shpejtësi për të boshatisur anijen qistern para se të filon të rrjedhja e naftës. Fatkejsi në ishën pralor Mauritius, anija qistern, envi i Wakashido, ngitësi në cektir me njësë të pesë korik. Pas goditjeve nga valë të rëmbyra, 
me 6 gush tani au çadhe fillet të rrethë naft në lagunën Mohaborg, një nga zonat bregdetare më të patë nuara të ishullit. Më shumë se 1000 ton nga arkesës prej 4000 ton është karburant tani e japoneze është derdhur në oqeanin indian. Një ekip japonez i dërguar për të vlerësuar demin në shtetin ishullor, po monitoron prem të rrallat të brigjeve ujore dhe e shkëmbin koralor. Ata janë të shqetësuar se ekosistemi e këtyre pemve të rralla mund të do pësohot dhe në të ardhmen, mund të bëhet i pabanueshëm nga gjallesa, po ashtu janë dëmtuar dhe e shkëmbin koralor në nojor. Nuk konfirmuam thari në shkëmbinve koralor si zultati derdhjes e naftës dhe nuk gjetëm përmbatje nafte në fundin o qianit. Kemi konfirmuar që uj prananijes të qarë është i turbult dhe besojmë se kjo është si zultati të optimi të koraleve nga përplasit e anjes në bitohës si zultati valve. Shumica e 3.000 ton dhe karburant është pëmpuar nga një gjatjavës e kaluar, ndërsa ekipet midësore përlemruan se dëmtimi nda e shkëmbinve koralor mund të jeti pak fyëshëm. Ekspertët lokal janë kohën se autoritetet nuk reaguar me shpecinë e duhur. Që nga dita e parë i kam kërkuar qeverisë të mërë masat të me njëhershme për të pranda lua është do rjedhja nafte në oqian, por kjo nuk ndodhi, përfundimisht ndodhi derdhja naftës dhe krizë ekonomike. A i shton se 500 ton karburant janë pastruar nga brigjet dhe rritani. Ania ka ngecur në një zonë që njëtë për larmin e specieve dhe kafrët e rala. Përpikit për pastrimi një realizuar kryesisht nga vendasit me mështetje nga grupe që qeveritare dhe e shëqatat. Po vendosim pa isi e plus kuse që blokojnë karburantin dhe pastaj e pëmpojnë atë në cisterna dhe e largojnë me kamion. Puna fillon në gjashtë të mëngjesit dhe përfundon në gjashtë të darkës. I gjithë komuniteti për mërë pjesë në përpjekit për pastrimin. Për punusja vetë bëku tristes. Të gjithë banorët, përshkatarët dhe organizatat, u mobilizuam për të gjithë rëzgjithë gjithë në prandalimin e përhapjes e dëmët. Por karburanti rjedhur ka gjasa të ketë efekte afat gjata të këpopullësia. Një pjesë e madhe popullësis varen nga përshkimi si bërimi tyre kryesorit të ardurave. Ate janë të shqetsuar se mund të duhet një kohë i gjatë që situatat të përmërsohet. Rjedhja naftës ka preku rënd popullësin e vëshatit tonë pasi në jemi përshkatarë. Jeta e kësaj popullësie janë këto ujra, ushimi i përdiqëm vjen nga kjo lagun. Mendoj se për të pakten 5 ose 6 vjetë nuk do të kemi asje nga këto ujra. Kompania Pronare, në Gashaki Shipping, ka thënë se përëton se përse anja saj që isternë doli ashtë kursi. Anja ishte dashur të qëndronë të të pakten 16 km larkë brigjeve, por për kundrëzi, po lëndronë të më pak se 2 km nga bregu kërë ngeci në shkëmbind kuralorë. Këtu e përfundojmë ditari në personte, i cili ju regjistrua para prakisht, ditari mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit, zëri amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim.